ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูข้าเจ็บไปก่อนนะน้องมาโผล่ที่ข้อ8ก่อนเดี๋ยวจบข้อ12พี่จะย้อนกันไปสองข้อ7ใหม่นะคะน้องค่ะโอเคข้อ8 due to production costs the company had to raise its price น้องลองดูข้อนี้ due to แปลว่าอะไรคะพี่แปลให้ฟังก่อนดีกว่านะอ่ะพี่แปลให้ฟังข้อนี้แปลว่าเนื่องจากต้นทุนด้านการผลิตบริษัทจึงจําเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าเพราะฉะนั้นคําว่า due to ถ้าน้องเจอตระกูลนี้นะคะ due to owing to thanks to as a result of on that count of ถ้าน้องเจอพวกนี้ due to owing to thanks to as a result of แล้วก็ on that count of ถ้าน้องเจอตระกูลนี้ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะจะต้องบวกกับคำนาม v a l u หรือ verb ing แปลว่าเนื่องจากได้ปะ due to owing to thanks to as a result of or the cause of แปลว่าเนื่องจากจะต้องบวกด้วยคำนามว่าหรือ verb ing น้องระวังนะอันนี้อันนี้น้องต้องจำจริงๆเลยนะโคตรจะต้องจำนะคะน้องค่ะเพราะอันนี้โจทย์ชอบหลอกบ่อยมากหลอกว่าไงหลอกว่ามันมาบวกกับประโยคซึ่งมันบวกกับประโยคไม่ได้อะคือน้องต้องดูดีๆคือโจทย์ชอบหลอกคือเวลาน้องเจอตัวพวกนี้ให้น้องดูตัวข้างหลังเลยอะห้ามเป็นประโยคเป็นได้แค่นามวลีหรือว่าไปเอ็นจีแต่ถ้าน้องจะพูดคําว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าแล้วจะบวกกับประโยคน้องต้องใช้ตัวอะไรเรามาดูถ้าน้องจะพูดว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าน้องบวกกับประโยคน้องต้องใช้ Because since all has seen that now that. ถ้าน้องจะพูดว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าน้องต้องการจะบวกกับประโยคน้องต้องใช้ตัวตระกูลนี้ค่ะ because since for a l s i n g that now that พวกนี้บวกกับประโยคเท่านั้นนะคะน้องคะแปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าเหมือนกันเห็นความแตกต่างยังเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่า2ตระกูลตรงนี้น้องต้องจำอันเนี้ยต้องจำอย่างรุนแรงนะคะน้องคะพอพี่บอกเลยเขาบอกเขาหลอกอย่างเงี้ยบ่อยมากก็คือตัวตามมาเพราะฉะนั้นน้องต้องจำนะคะตรงนี้น้องดูอันนี้มีตัวพิเศษนิดนึงน้องดูคําว่า since since นอกจากแปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่า since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้รู้ใช่ปะถ้าน้องใช้ since ในพวก present perfect คือถ้าสมมติว่าเราใช้ since ใน present perfect มันจะแปลว่าตั้งแต่เช่น I have loved that that girl since I was young อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าฉันชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่ฉันยังเด็กๆ since I was young since พี่บอกแล้ว since บวกกับประโยคถูกปะประโยคด้านหลังประธานมีคําว่า I was เป็น verb ประโยคด้านหลังคือฉันยังเด็ก
่แต่น้องลองแปลความหมายประโยคนี้ดิประโยคนี้ซิมส์คนแปลว่าตั้งใจหรือแปลว่าเพราะว่าถ้าน้องแปลว่าเพราะว่าฉันชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าฉันเด็กตลกไปน้องตลกเลยค่ะอันนี้น้องไม่เมกเซนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนั่นควรแปลว่าตั้งแต่ถ้าซิมส์แปลว่าตั้งแต่จะใช้กับ present perfect ดูประโยคข้างหน้าเห็นปะเห็นป้าน้องคะข้างหน้าซินส์จะเป็น present perfect แต่ด้านหลังซินส์น้องรู้คงทราบประโยชน์นึงไงด้านหลังซินส์จะเป็น past s i n เห็นป้าเพราะอะไรน้องลองแปลได้ปะคืออันเนี้ยน้องไม่ต้องจำก็ได้น้องแปลมันก็ไม่เอ็กเซนแล้วอะ่ะฉันชอบผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันยังเด็กอะ่ะเป็น past คือมันผ่านไปแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้เด็กแล้วเพราะฉะนั้นมันใช้ past s i n ถูกต้องถูกปะแต่ข้างหน้าฉันชอบปิงนั้นตั้งแต่ฉันยังเด็กแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันใช้ present perfect จบเก็ตปะไม่มีอะไรเลยจริงๆอันเนี้ยคืออันนี้จริงๆถ้าน้องแปลออกอ่ะ tense น้องก็จะออกเองแต่ถ้าน้องจะจำพี่จะเขียนเป็นฟอร์มให้นะคะก็คือมันจะเป็นข้างหน้า present perfect บวกกับ since ในความหมายที่แปลว่าตั้งแต่เราก็บวกกับ past since อันนี้พี่เขียนเป็นฟอร์มให้สำหรับน้องที่อยากจำแต่อย่างที่พี่บอกไม่จำเป็นต้องจำโอเคปะพาซิมอดีตผ่านไปแล้ว present perfect ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ไม่พอขอโทษนะคะน้องพอปะโอเคผ่านนะคะเพราะฉะนั้นนอกเรื่องไกลมากได้นะน้องอันนี้ผ่านเลยนะ due to o w n to thanks to as a result of on account of แปลว่าเนื่องจากบวกนามบาลีหรือว่าเป็นจีแต่ถ้าใช้บวกกับประโยคต้องกลายเป็น because in for as in that now that พวกนี้จะบวกกับประโยคแปลว่าเนื่องจากโอเคเราลองมาดูข้อนี้ค่ะ production cost cost เป็นคำนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ due to ถูกหรือยังถูกแล้วถูกปะต่อมา production น้องคะคำว่า production cost น้องแปลได้ไหมเอ่ย production cost คำว่า production มันจะเปิดคือคำว่า produce produce เป็น verb แปลว่าผลิตเพราะฉะนั้น production กลายเป็นคำนามแปลว่าการผลิตได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ production แปลว่าการผลิต cost แปลว่าอะไรคะน้อง cost แปลว่าต้นทุน production cost แปลจากหลังมาหน้าต้นทุนการผลิตตรงตัวมากนะคะน้องค่ะตรงอีกแล้วอันนี้ก็คือนะคะบอกว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตในที่นี้มันล้าไหวค่ะน้องลอกอ่านประโยคนจบเห็นปะมันล้าไหวว่าหมายถึงเนื่องจากแบบต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นไหมเนื่องจากต้นทุนการผลิตเนี่ยบริษัทเจอคอมพานีจำเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าเดอน้องเข้าใจว่าทำไมนี้ถึงใช้เดอคอมเพนีเนี่ยไม่เฉพาะจะจงแล้วมันมาจากประโยคข้างหน้าเห็นไหมเนื่องจากต้นทุนการผลิตบริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าคือในที่นี้มันอิมพลายเอาไว้ว่าเนี่ยมันเจาะจงเขาเข้าใจแล้วว่ากําลังพูดถึงบริษัทอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นใช้เดอโอเคเจอคอมเพนีคอมเพนีแปลว่าบริษัทคําที่แปลว่าบริษัทนอกจากคําว่าคอมเพนีน้องรู้จักคําอื่นไหมคะคอมเพนีแปลว่าบริษัทตรงกับคําว่า corporation น้องต้องเคยได้ยินคำนี้แน่ๆเคยได้ยินคำว่าสิ่ง corporation ไหม corporation แปลว่าบริษัททำไมมันถึงแปลว่าบริษัทน้องดูจากลากสัตว์ดิน้องเห็นน้องคอมพานีเห็นคำว่าโควะคำว่าโคตัวนี้แปลว่าร่วมกันทำด้วยกันแปลว่า together 
บริษัทต้องประกอบด้วยหลายๆหน่วยงานหลายๆคนมาทําด้วยกันเพราะฉะนั้นคอมพานีจึงแปลว่าบริษัทเหมือนกันค่ะคําว่า corporation corporation เห็นคําว่า co ว่า co ก็แปลว่า together แปลว่าด้วยกันทํางานด้วยกันก็คือบริษัทเขาบอกว่าคอมพานีจําเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าข้ามข้อสามไปก่อนเรามาดูตัวข้อสี่ It's price. i t ในที่ไทยอะไรคะต้องเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มราคาสินค้าของไทยอะ่ะก็ของบริษัทถูกปะเพราะฉะนั้น it ในที่นี้ก็หมายถึง companies. It ในที่นี้นะคะหมายถึง companies. Price. Company เป็นนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ it ได้ปะได้ถูกแล้วอันนี้ถูกต้องเพราะ price แปลว่าราคาสินค้าคอสต้นทุนแต่ price คือราคาอันนี้คือราคาขายนั่นเองค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นน้องคะเหลือข้อผิดข้อเดียวค่ะตอบข้อ3ทําไมถึงตอบข้อ3น้องแฮนทูบอกว่าจําเป็นต้องอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ตัวที่ผิดคือ verb ค่ะน้องคะน้องใช้ไรซ์อย่างนี้ไม่ได้น้องแยกแยะค่ะน้องคะน้องแยกคําว่าไรซ์กับคําว่าเรสออกเปล่าเขียนให้ดูก่อนไรซ์อย่าบอกว่าแยกออกความหมายเหมือนกันค่ะตัวหนึ่งมี A ตัวหนึ่งไม่มี A ไม่ใช่นะคะน้องขาไม่ได้แยกออกอย่างนั้นนะการใช้คือน้องพูดถูกที่ว่าความหมายมันเหมือนกันแต่การใช้ค่ะไรซ์กับเรสต่างกันที่การใช้การใช้สองตัวนี้ไม่เหมือนกันไรซ์แปลว่าทั้งสองตัวเลยแหละไรซ์กับเรสสองตัวนี้แปลว่าคืนทั้งกูใช่แต่ความหมายต่างกันไม่พี่ขอโทษความหมายเหมือนกันแปลว่าขึ้นทั้งคู่แต่การใช้ต่างกันถ้าน้องใช้ไรซ์ตัวเนี้ยน้องต้องใช้ไรซ์เราจบเลยคือตัวเนี้ยเป็นเวิร์บเฉยๆแล้วจบเลยไม่มีการตามหลังถ้าน้องใช้ไรซ์เป็นเวิร์บน้องก็ไม่มีการตามหลังเช่นพาทิตย์ขึ้นค่ะน้องคะ the sunrise แค่นี้น้องต้องจบเลยอะเก็บบ้างโอ้ยขอโทษเดี๋ยวทีต้องมันตัวใหญ่ The sunrise ถ้าน้องใช้อย่างเงี้ยเห็นปะพระอาทิตย์ขึ้นถ้าน้องใช้ rise น้องต้องไม่มีการตามหลังแค่นี้จบเลยอย่างเงี้ยถูกแต่ถ้าน้องใช้ rise น้องต้องมีการตามหลังค่ะเสมอนะคะน้องคะเช่นเวลาตำรวจจับผู้ร้ายอ่ะน้องเคยดูหนังเปล่าหนังฝรั่งเวลาตำรวจจับผู้ร้ายเขาจะเล็งขึ้นไปแล้วเขาจะบอกว่า r e s t your hand up r e s t your hand up ตำรวจจะพูดว่าเนี่ยยกมือขึ้นเห็นป่ะเวลาตำรวจจับผู้ร้ายเขาหนังไทยก็จะบอกว่ายกมือขึ้นใช่ป่ะหนังฝรั่งเขจะบอกว่า r e s t your hand up r e s t แปลว่าขึ้น your hand ตัวเนี้ยคือกำเห็นปะ่ะเรสต้องบวกกับกรรมเสมอเพราะฉะนั้นค่ะดูที่ผิดยังคะ it's price คือราคาขายตัวนี้เป็นกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรเป็น rise หรือ r e s t ค่ะน้องคะควรเป็น r e s t ก็ต้องเป็น has to r e s t น้องคะคำว่า has to has to แปลว่าอะไรคะน้อง Have to, have to แปลว่าจำเป็นต้องถ้าจะใช้คำว่า have to นะคะจะแปลว่าจำเป็นต้องเช่นฉันจำเป็นต้องไปแล้วขอโทษนะอะไรเงี้ยพูดว่า I have to go now sorry sorry I have to go now โอเคปะคำว่า have to แปลว่าจำเป็นต้องจะบวกกับ verb infinitive I have to go now เห็นปะ go จะอยู่ในรูปของ verb infinitive โอเคปะเพราะฉะนั้นข้อ8ไม่มีปัญหาเนาะที่ผ่านเลยนะคะต่อมาข้อ9 The dancer moved with grace, rhythmically and beautifully แปลพี่แปลให้ฟังก่อนแปลว่านักเต้นเคลื่อนไหวด้วยความสง่างาม
มีจังหวะแล้วก็สวยงามน้องจริงๆข้อเนี้ยน้องจำที่พี่เคยสอนเรื่องการใช้แอนกับอ้อใช่ปะถ้าน้องจำได้ข้อนี้จบเลยอย่างง่ายมากค่ะน้องคะจำได้ไหมพี่จะทวนให้ครั้งที่แล้วที่พี่สอนไปการใช้แอนกับการใช้ออและกับหรือด้านหน้าด้านหลังน้องจำแพทเทิร์นอย่างนี้ได้ไหมไงที่ครั้งที่แล้วพี่เขียนด้านหน้าด้านหลังคำแบบเดียวกันโยทำแบบเดียวกันในที่นี้หมายถึงอะไรคะน้องคะหมายถึงด้านหน้าเป็นนามด้านหลังต้องเป็นนามด้านหน้าเป็น adjective ด้านหลังต้อง adjective ด้านหน้าเป็น verb ด้านหลังต้อง verb เก็ตปะนะเป็นแบบคำลักษณะเดียวกันหน้าแอนกับหน้าออหลังแอนกับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีหน้าแอนหลังแอนหน้าออหลังออคำแบบเดียวกันถูกปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องดูข้อนี้ถ้าน้องจำแพทเทิร์นอันนี้ได้ข้อนี้จบเลยน้องดูคำว่าแอนชอบสีเหลืองเดี๋ยวนะจะไฮไลท์ให้เพราะฉะนั้นน้องเห็นคำว่าแอนปะคะน้องดูหลังแอนคือคำว่า beautifully เป็นคำแบบไหนคะน้องคะ adverb rhythmically นะแอนเป็นคำแบบไหนคะน้องคะ adverb อันนี้เป็นคอมมาแปลว่าเชื่อมเชื่อมด้วยกันหมดถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหน้าแอนอีกตัวหนึ่งมันกลายเป็นคำแบบไหนคะน้องคะกลายเป็นคำนามสางานตลกคะน้องคะเพราะฉะนั้นผิดแบบเห็นเห็นวะเห็นเห็นเลยคะน้องคะผิดข้อสองต้องตอบไปเลยคะ่ะ gracefully อุ้ยพี่เห็นวายตัวใหญ่ไปป้าขอโทษ gracefully เรามาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันค่ะประโยคนี้มีคำศัพท์น่าสนใจหลายคำอยู่น้องรู้จักคำว่า grace ไหมคะ grace ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าความสง่างามเพราะฉะนั้น adjective ของคำว่า grace เต็มไปด้วยความสง่างามเราใช้คำว่า graceful เป็น adjective แปลว่าที่เต็มไปด้วยความสง่างามและมันเป็น adverb อย่างง่ายค่ะน้องคะ gracefully พี่ดูอะไรนิดนึงคำว่า graceful ว่าที่เต็มไปด้วยความสง่างามปะน้องเห็นคำว่าฟูปะฟูในที่เนี้ยแปลว่าเต็มไปด้วยอยู่แล้วฟูในที่เนี้ยแปลว่าเต็มไปด้วย grace แปลว่าอะไรคะ grace แปลว่าความสง่างามข้อเสนอ graceful ก็เลยแปลว่าที่เต็มไปด้วยความสง่างามตรงไปอีกป่ะน้องคะตรงไปอีกต่อมา rhythmically น้องแปลคำนี้ได้ไหมเอ่ยพี่ว่าน้องคนที่ชอบฟังเพลงจะรู้จักคำนี้นะคะ,ปะน้องรู้จักคำนี้ปะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าจังหวะอันนี้ก็ rhythmical จบเป็น adjective นะคะอันจะถีบแล้วก็ rhythmically เป็น adverb แปลว่าแบบที่มีจังหวะที่ถูกจังหวะโอเคนะคะผ่านนะต่อมาคำว่า beautiful พี่เชื่อว่าคำนี้ทุกคนคงรู้จักแปลว่าสวยถูกปะฟิลิฟูลีเป็น adverb ฟิลิฟูลีฟิลิฟูลีเป็น adverb ปะเพราะฉะนั้นถ้าพี่พูดเป็นอาจจะคีบพี่เชื่อว่าน้องทุกคนรู้จักมาแล้วว่า beautiful ใช่ไหมคะเป็นอาจจะคีบคำนามของคำว่า beautiful คืออะไรคะ beauty เป็นคำนามพี่ว่าน้องทุกคนรู้จักคำว่า beauty น้องเคยดูแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่ละครสิน้องการ์ตูนมา beauty and the beast ต่องานกับอสูรจำได้ไหมน้องบีสแปลว่าอสูรสัตว์ประหลาดเห็นปะน้องเจอค
คำว่าแอดเชื่อมนามกับนามพี่พยายามยงเขานะคะยงทุกเมื่อโอเคพอเก้าผ่านนะประมาณข้อสิ We watch a television at dinner and are going to bed สูตรเดิมไหมเนี่ยควรรอบที่ห้าหลานแปดค่ะน้องคะแอนกับออเจอสองตัวนี้เป็นไงเจอสองตัวนี้หน้าหลักต้องเป็นคำแบบเดียวกันใช่ปะโอเคแปลก,ก่อนนะคะประโยคนี้แปลว่าพวกเราดูทีวีกินข้าวเย็นแล้วก็นอนถูกปะข้างหน้า watch television เป็น verb ถูกปะ eat dinner กินเป็น verb ถูกปะข้างหลังอะ่ะเข้านอน go ต้องเป็น verb แต่ tips เพิ่มอีกนิดนึงค่ะน้องคะ and กับ or เนี่ยจริงอยู่หน้า verb หน้าข้างหน้าเป็น verb ข้างหลังเป็น verb แต่ในเวอร์ชันที่มันเป็น verb ถ้าน้องเจอแอดกับอสองตัวนี้เวิร์ต้องหน้าตาแบบเดียวกันด้วยค่ะน้องคะเวิร์ถ้ามันเป็นเวิร์นะเวิร์ที่เชื่อมหน้าหลังตรงนี้ต้องเป็นเวิร์แบบเดียวกันค่ะน้องคะน้องเข้าใจคำว่าต้องเป็นเวิร์แบบเดียวกันในที่นี้ปะเราว่าถ้าข้างหน้าเป็น verb infinitive ข้างหลังน้องต้องเจอ verb infinitive ข้างหน้าน้องเป็น verb ing ข้างหลังน้องต้องเป็น verb ing และแน่นอนถ้าข้างหน้าน้องเป็น verb ed ข้างหลังน้องก็ต้องเป็น verb ed เก็ตปะเพราะฉะนั้นค่ะคือน้องจำไปด้วยถ้าน้องเจอ and กับ or ด้านหน้าด้านหลังนะทุกอย่างต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อนี้ watch that verb ed ปะ eight เป็นเวิร์อันนี้คือเวิร์สองถูกปะ a อชอันนี้คือเวิร์สองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยควรเป็นเวิร์สองถูกปะน้องรู้ยังข้อไหนผิดง่ายมากเห็นไหมอันเนี้ยต้องกลายเป็น w e n t o b e d เ e n เป็นเวิร์สองคำว่า go ถูกปะ e เป็นเวิร์สองเอ้ยเป็นเวิร์สองของคำว่า e a เราก็ watch ได้เป็นเวิร์สองของคำว่า watch โอเคปะน้องคะคำว่า go to bed went to bed แปลว่าอะไรคะน้องคะไม่ใช่เดินไปทิศเตียงไม่ใช่ไปเตียง went to bed หรือ go to bed แปลว่าเขาเนาะเป็นเวลาที่พี่ชอบมากที่สุดเลยโอเคผ่านนะคะน้องข้อนี้ไม่มีอะไรเนาะคือข้อหนึ่งมันไม่มีอะไรที่ผิดอะโอเคปะข้อหนึ่งประธานมันจะเป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วจะเห็นชัดๆว่าข้อสี่ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบผ่านนะคะข้อสิบมาข้อสิบเอ็ดดิโนเสาร์สอาร์คลาสสิฟิเดอร์แอสเรปไทส์อัลโตสามาเพียจะฮาฟบินวอร์มส์บลัดเดอร์ประโยคนี้ค่อนข้างยาวแปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าดิโนเสาร์ถูกแบ่งประเภทหรือว่าเป็นสัตว์เลยคันถึงแม้ว่าบางตัวมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเข้าใจเบลนี่ปะสัตว์เลือดคานเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะน้องคะเราก็เลยบอกถึงความขัดแย้งกันว่าถึงแม้ว่าได้นักสัตว์ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นสัตว์เลือดคานคือสัตว์เลือดเย็นนะแต่มันก็ยังมีบางตัวนะที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเอาคําศัพท์ก่อนไหมคําศัพท์ก่อนละกันนะคะน้องคะคําว่า classify classify ตัวว่าแบ่งแยกคลาสิฟายตัวนี้เป็นเวิร์บนะคะแปลว่าแบ่งแยกประเภทน้องคะไดโนเสาร
มันจะสามารถไปแบ่งแยกประเภทตัวเองได้ปะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องถูกแบ่งแยกถูกปะเพราะมันถูกแบ่งแยกเราใช้เป็นพาสีอ่าพาสีไฟเดนี่อธิบายเรื่องพาสีไปยังเหมือนยังเนาะอธิบายนะคะพาสีพาสีต้องอยู่ในฟอร์มของอะไรคะน้องพาสีจะอยู่ในฟอร์มของ verb to be บวกกับ verb ช่องสามแปลว่าถูกทำยกตัวอย่างเช่นเจอ diamond ring เจอ diamond ring is so ตกของป่ะไม่โอเค the diamond ring is so ประธานคือคำว่า diamond ring เวิร์บคือกี่โซนน้องเห็นปะ is เป็น verb to be so เป็น verb ช่องสามของคำว่า sell ถูกปะโซเวิร์บช่องสามของคำว่า sell verb to be verb ช่องสามแปลว่าถูกทำอันนี้ก็คือแหวนเพชรถูกปะ diamond ก็คือเพชรแหวนเพชรมันถูกขายประโยคนี้คือบอกว่าแหวนเพชรถูกขายแหวนเพชรขายตัวเองไม่ได้ต้องถูกคนเอาไปขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เป็น i s o โอเคปะ่ะอันนี้คือการใช้ passive ก็คือแปลว่าถูกกระทำเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์เหมือนกันไดโนเสาร์มันแบ่งแยกประเภทตัวเองไม่ได้มันต้องถูกแบ่งแยกเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยใช้ว่า r classify เดียโอเคปะ่ะคะทีเนี้ยมันมีศัพท์ตระกูลเนี้ยเวลาเขาพูดว่าเนี่ยถูกแบ่งแยกประเภทส่วนใหญ่นะเขาชอบใช้สองตัวนี้ก็คือ verb to be บวกกับ be classified that กับ categorized นะ be classified that จะ be categorized แปลว่าแยกประเภทความหมายเดียวกันค่ะน้องค่ะแปลว่าถูกแบ่งแยกประเภทโอเคปะ่ะ classify ก็ว่าแบ่งแยกประเภท categorize ก็แปลว่าแบ่งแยกประเภทเหมือนกันโอเคปะ่ะได้นะต่อมา reptile แปลว่าอะไรคะ reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลื้อยเกียนน้องรู้จัก reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานไปแล้วแล้วพวกเราอะน้องพวกเราที่เป็นคนเป็นสัตว์อะไรคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือคําว่าแมงโมเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนครั้งที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ